అరవై ఒకటో కీర్తన రెండవ వచ్చిన దయచేసి అందరం కలిసి చదువుదాం అరవై ఒకటో కీర్తన రెండవ వచ్చిన అని మనం అందరం కలిసి చదువుదాం నా ప్రాణము తల్లడిలగా బూదిగంతము నుండి నీకు మొరపెట్టుచున్నాను నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ పైకి నన్ను ఎక్కించము ఈ వాక్యాన్ని మనం కొన్ని నిమిషాలు ధ్యానం చేసుకుందాం దయచేసి తల్లవంచండి ప్రభు కృపను కోరుకుందాం ప్రేమగల మా పర్లో గుప్ తండ్రి మహోన్నతుడు అయిన మా దేవ ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరొకసారి మీ పాదాలు ఎదుకొస్తున్నాము మీరు మా మధ్యలో ఉంచినటువంటి బల్లను బట్టి వందనాలు యోగ్యమైన భాగాన్ని మీరు మాకు అనుగ్రహించమని కోరుతూ ప్రభు ఐదుగో తండ్రి మీ కృపను బట్టియు మీ న్యాయమును బట్టియు మీకు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లించున్నాం ఇదిగో తండ్రి నాయన చెలు నిలువబడినటువంటి మీ దాసుని నిష్ప్రయోజకుడను దుమ్మి దూలినైన నన్ను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నండి ప్రభు ఐదుగో తండ్రి చదువుబడినటువంటి వాక్యంలో నుంచి కొన్ని మాటలు నాకు మాకు అనుగ్రహించండి ఇదిగో తండ్రి మీ వాక్యములు మేము పరీక్షించుకున్న వారమే మీ వాక్య వెలుగులో మమ్మల్ని పరిశీలించుకున్న వారమే బల యొద్ధ మేము మోకరెళ్ళి యోగ్యముగా పాలు పంపులు పొందడుకు సహాయములు దయచేయమని కోరుతూ ఇదో తండ్రి వెళ్తున్న మీ దాసుని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ మాటల చేత నింపి మీరే మహిం పొందమని ముందున్న సమయాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని ఏ సునామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్న నాము తండ్రి అవమ్మా ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యము మరి ఉదయమే ఆరాధన వర్తమానంలోనే దేవుని దాసుల ద్వారా మరి ఈ వాక్యాన్ని చదివించాను రాత్ర వాక్యము ఏమి షేర్ చేసుకోవాలని నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక భాగాన్ని నేను ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాను చాలాసేపు అయిన తర్వాత ప్రభు ఆత్మ నాతో చెప్తున్నాడు అది కాదు అని అప్పటికి చాలా టైం అయిపోయింది చాలా ఏదో నాకు వచ్చిన తలంపులు ఏదో నేను రాసుకున్నాను అయితే ఇంచుమించు పన్నెండు ఒంటి గంట టైం వరకు ధ్యానం చేసుకునేటువంటి ఆ నోట్స్ అంతా పక్కన పెట్టి మరి నేను చెప్పింది చెప్పు అన్నారు ప్రభు వారు అరే ఇంత చాలా టైం అయిపోయింది చాలా అలసిపోయాను నిద్ర వస్తుంది బడలిగ్గా ఉంది ఎట్లాగా అనుకున్నప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నారు నీకు ఇష్టమైంది కాదు నేను చెప్పింది నువ్వు చెప్పు నువ్వు నువ్వు మొదటిగా నీ జీవితంలో అన్వయించుకుని ఆ తర్వాత నువ్వు బోధించు అని ప్రభు చెప్తే మరలా మొదలుపెట్ట అప్పుడు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి వాక్యం అన్నమాట అరవై ఒకటో కీర్తన ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం కదా ఏంటంటే అరవై ఒకటో కీర్తన రెండవ వచనంలో రెండవ భాగాన్ని మరి ధ్యానం చేసుకుంటే ప్రభు ఇచ్చిన కొన్ని తలంపులు మరి ఇది వరకే అది ఎప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నవంబర్ ఇరవై రెండవ తారీఖున ఇబ్రహీంపట్నంలో అంటే మా అబ్బాయి పుట్టి మూడు నెలలు మాట అప్పటికి ఆ టైంలో ప్రభు కొన్ని తలంపులు ఇచ్చారు వాటిని మరలా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ తలంపులను షేర్ చేసుకోమని అయితే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నటువంటి వాక్యంలో నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నన్ను ఎక్కించుము దావీది యొక్క హృదయాభిలాషను మేము మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం దావీది తన జీవితంలో ఇందా మనం చెప్ప దాసులు చెప్పినట్లుగా మరి దావీ తన జీవితంలో కొండలు ఎక్కడం అన్నది అది ఒక ప్రాక్టీస్ మాట అంటే ఆ యొక్క ఆ భౌగోళిక గోళిక పరిస్థితులు మనం చూసినట్లయితే ఆ తను ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆ దేశంలో ఆ యొక్క ప్రాంతంలో మరి కొండలు గుట్టలు పళ్ళ లోయలు మైదానాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయితే తను యాత్ర జీవితంలో లేకపోతే తన యొక్క వృత్తిగా ప్రారంభ దినాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ గొర్రెలు కాసే టైంలో కొండలు ఎక్కడము దిగడము ఇట్లాగా అయితే తన జీవితంలో ఒక హృదయ అభిలాష ఏంటంటే నేను ఎక్కలేనంత నేను ఎక్కగలిగే కొండలు నేను ఎక్కుతా ఉన్నాను కానీ ఇప్పుడు నాకు ఒక హార్ట్స్ డిజైర్ ఉంది అదేంటంట నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నన్ను ఎక్కించుము ఇది ప్రతి విశ్వాస యొక్క హృదయాభిలాషిగా ఉండాలి అయితే కొండల గురించి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఎవరైనా మీలో కొండలు కానీ కొండలు ఎత్తైన ప్రదేశం ఎక్కిన అనుభవాలు ఉన్నాయా సరే అయితే ఎక్కడం అన్నది చాలా కష్టం కొండ ఎక్కాలంటే మోకాళ్ళు నొప్పొస్తాయి తర్వాత కొంచెం ఆయాసంగా ఉంటుంది దిగడం ఈజీ ఎవరైనా సరే కదా మా అయితే కొండలు ఎక్కడము అదైనా ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ ఎక్కడము ఇది ఒక కష్టమైనటువంటి ప్రక్రియ బైబిల్ గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే చాలా మరి కొండలు పర్వతాలు గూర్చి బైబిల్ రాయబడి ఉంది అయితే 
ఈ పర్వతాలు మనకేం చూ చూసిస్తూ ఉన్నాయంటే కొండ ఎత్తు అయినటువంటి ప్రదేశము అది ఆశీర్వాదాలకి సాదృశ్యంగా కనబడతా ఉంది అంత మాత్రమే కాకుండా విశ్వాసులకి అది శక్తివంతమైనటువంటి ఒక అనుభవంగా ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాకుండా మరి అది ఎంతో ఘనత వాళ్ళు చాలా ఎత్తైన చాలా ఎత్తైన స్థితిలో ఉన్నారండి అని మనం మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం వాళ్ళు మనకు అందలేనంత ఎత్తుగా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మనతో సమానంగా ఉండేవారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎదిగారు వాళ్ళు పిల్లలు బాగా జాబ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎంతో ఆశలు ఉన్నాయి మనం వాళ్ళని ఇప్పుడు అందుకోలేమండి అని అంటూ ఉంటాం కదా అట్లాగే ఈ కొండల దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఆనర్ ఈ కొండల దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఒక గౌరవప్రదమైనటువంటి జీవితానికి అట్లాగే ఆ మరి దాన్ని ఇంకో ఆపో నెగిటివ్ సెన్స్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే కొండలు అంటే మన జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి ఛాలెంజెస్ అంటే మనకి ఎదురు మనకు ఎదురవుతున్నటువంటి అనేక సమస్యలు అనేకమైనటువంటి కష్టాలు వాటిని కూడా వాటితో కూడా మనం పోల్చుకోవచ్చు అయితే ఇట్లా ధ్యానం చేస్తా ఉన్నప్పుడు దేవుడు నా గమనాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి మరి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని పర్వతాలు లేకపోతే కొన్ని కొండలు మనం ఈ ఉదయకాల సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం బైబిల్లో రాయబడినటువంటి ప్రతి అక్షరమే కాదు ప్రతి ఫుల్ స్టాప్ కూడా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఆత్మలో గ్రహించి మనము ధ్యానం చేసుకున్నట్లయితే కామ ఫుల్ స్టాప్ కూడా ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది బైబిల్లో అట్లాగే బైబిల్లో కొన్ని పర్వతాలు లేకపోతే కొండలు పేర్లు ఉన్నాయి అవి వాటికి ఎవ్రీ మౌంటైన్ ఎవ్రీ హిల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్ కాబట్టి ప్రతి దానికి దాని యొక్క ఆవశ్యకత బైబిల్లో వ్రాయబడుంది ఈ ఉదయకాల సమయంలో కొన్ని ఒక ఎనిమిది మనం చూద్దాం ఎనిమిది అన్నాడు అంతసేపు తీసుకుంటాడా అనుకోవద్దు టైంలోనే మనం ముగించుకుందాం మినిమం వన్ అవర్ కావాలండి కదా ధ్యానం చేసుకోవాలంటే సరే మొదటిగా ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయం తీద్దాం చూడండి ఒకసారి ఆది కాండం ఎనిమిదో అధ్యాయము నాలుగు వచ్చింది చదవండి ఎవరైనా ఏడవ నెల పదిహేడవ దినమున ఓడ అరారాతి కొండ మీద నిలిచాను మొదటిగా మనం ఇక్కడ మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే యాక్చువల్గా వీటికి ఈ కొండల యొక్క వాటి పేర్ల యొక్క అర్థాలు వేరుగా ఉన్నది కానీ దాని గురించి తర్వాత మనం ధ్యానం చేద్దాం ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత బైబిల్ ఎలాగుందో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా మనం తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి నోవాహు విషయంలో తన కుటుంబాన్ని దేవుడు మరి నిన్ను నీ కోసం నీ ఇంటి వారి కోసం ఒక వాడను తయారు చేయి నీ ప్రజల నుంచి నిన్ను నేను వేరు చేయబోతున్నాను మనం వాకింగ్ కూడా రాసుకున్నాం కదా ప్రత్యేకముగా ఉండుడి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సపరేట్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఈ యొక్క ప్రపంచము నుంచి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల నుంచి ఈ యొక్క మరి భక్తిహీనులుగా భక్తిహీనత్వం నింపబడినటువంటి ఈ జనాంగము నుంచి నిన్ను వేరు చేయబోతున్నాను మొదటిగా అరారాతి కొండ దేనికి సాదృశ్యం అంటే సెపరేషన్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి నోవావు దినాల్లో మరి విశారమైనటువంటి వర్షం వచ్చింది వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ వాడ మొదటిగా ఏం జరిగింది నీటిలో నుంచి ఏం జరిగిందంట పైకి తేలినట్లుగా మనం బైబిల్లో మనం చూసాం అంటే క్రింద ఉన్నటువంటి వాడ పైకి లేచింది అట్లాగే ఒక విశ్వాస జీవితము లేకపోతే వాని యొక్క వ్యక్తిగత జీ జీవితం కానీ కుటుంబం కానీ మొదటిగా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు భూమి మీద నుంచి నీటికి నీటి మీద ఎట్లాగ వాడ తేలిందో అట్లాగే మన జీవితాలు కూడా మిగిలినటువంటి పరిస్థితుల నుంచి పైకి మనం లేవలసిన వారమై ఉన్నాము అంటే ఇది ఆత్మీయ జీవితానికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి ఆ తర్వాత రెండవది ఆ వాడ లేచింది ఆ తర్వాత నీటి మీద నడిచాను అని బైబిలో వ్రాయబడింది కాబట్టి ఆ నెక్స్ట్ అదేం జరిగిందంట ట్రావెల్ చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆ నీటిలో ప్రయాణమే వెళ్తా ఉందంట అదేవిధంగా విశ్వాసి కూడా తన జీవితంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు పైకి ఆత్మ సంబంధంగా పైకి ఎదగడం నేర్చుకోవాలి రెండవది ఏంటంట నడవాలి ఉందా ఆ మాటలు ఒకసారి చూసారా చూడండి ఒకసారి ఆది కాండము ఏడు పదిహేడు చదవండి పైకి లేచాను మొదటి అనుభవం విశ్వాసి సమస్యలు పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలంట పైకి లేచేటువంటి అనుభవం మనం కలిగి ఉండాలి నెక్స్ట్ పద్దెనిమిది వచ్చిన చదవండి 
ప్రబలి ఓడ నీళ్ళ మీద నడిచాను మొదటిదేమో పైకి లేచాను రెండవది నడిచాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఎనిమిది నాలుగులో మనం చూస్తే అక్కడ ఏముంది కొండ మీద నిలిచాను పైకి లేచాను నడిచాను కొండ మీద నిలిచాను అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ప్రచండమైన వర్షం వచ్చింది ఆ వర్షానికి ఓడ పైకి లేచింది నడుచుకుని ప్రయాణం చేస్తూ వెళ్ళింది ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఆ యొక్క ఫ్లడ్స్లో ఆ తర్వాత అది ఎక్కడ నిలిచిందంట వర్షము తగ్గిపోయింది ఫ్లడ్స్ తగ్గిపోయాయి ఈ వాడ కిందకి దిగిందా వాడ కింద దిగిందా కో వాడ కిందకి దిగిలే ఎక్కడ నిలిచింది పై పైకి ఎక్కి అక్కడ నిలిచింది మన జీవితంలో చాలాసార్లు కష్టాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత మన చేతిలో కొంచెం పైసలు వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక స్టేటస్ వచ్చిన తర్వాత మరలా మన కిందకి దిగిపోతాం వాడ కిందకి దిగిందా ఎక్కడ నిలిచిందట ఆ నీళ్లు తగ్గిపోయింది కదా అని వాడ కిందకి దిగలేదు అట్లాగే మన జీవితాల్లో కొంచెం ఆశీర్వాదం వచ్చిన తర్వాత కొంచెం అన్నీ అమిరిన తర్వాత బాగానే ఉంది అని అనుకున్న తర్వాత చాలా సోఫిస్టికేటెడ్గా మనం ఇంకా సేఫ్ జోన్లో ఉన్నాయేం పర్లేదులే అంత ప్రార్థన చేయకపోయినా పర్వాలేదులే ఆ మందిరానికి వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు వాకింగ్ ధ్యానం చేయకపోయినా పర్వాలేదులే ప్రభుకి తెలుసుగా అన్నటువంటి అలాంటి పరిస్థితికి మనం వస్తూ ఉంటాం కానీ ఈ వాడ ఓ మరి ఆ యొక్క జల ఆ యొక్క ప్రచండమైనటువంటి వర్షం తగ్గిపోయినా సరే అది కిందకి దిగిపోలేదు అది వాడ కొండ మీద నిలిచినట్లుగా అట్టి అనుభవం మనము కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఈ అరారాతు కొండ మరి దా దేనికి సాదృశ్యం అంటే న్యూ హోప్ నూతనమైనటువంటి నిరీక్షణకు అదొక సాదృశ్యంగా కనబడతా ఉంది ఇది మొదటిది రెండవది ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయం రెండో వచ్చిన సాధన దాయచేసి ఆది కా అప్పుడు ఆయన మోరియా దేశం నాకు వెళ్ళి రెండవది మొరియా పర్వతము ప్రభు చెప్తా ఉన్నారు అబ్రహాముతో అబ్రహామ మరి అబ్రహాముని పరీక్షించేటువంటి టైం వచ్చింది మొదటి వచ్చిన చదవండి ఒకసారి ఆ సంగతులు జరిగిన తర్వాత దేవుడు అబ్రహాముని పరిశోధించను మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు కొన్నిసార్లు పరీక్షిస్తాడు పరిశోధిస్తాడు అబ్రహాముతో దేవుడు అంటా ఉన్నాడు నీ వెళ్ళి నేను చూపించేటువంటి మొరియా పర్వతంలో ఒక పర్వతం మీద నీ కుమార్ని అర్పించు అన్నప్పుడు అబ్రహాము మరి దానికి విధేయత చూపించాడు మొరియా పర్వతము అనుభవం ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ పన్నెండో వచ్చింది చదవండి ఇరవై రెండు పన్నెండు అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాణి మీద చేయవేయకము అతను ఏమీ చేయకము నీకు ఒక్కడై ఉన్న కుమారుణ్ణి నాకు వెనుది యువక వెనుదీరలేదు కనుక నీవు దేవునికి భయపడవాడు అని కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడు ఇక్కడ మొరియా పర్వత అనుభవం మన జీవితంలో మనం కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అక్కడ అబ్రహాము తన జీవితంలో మరి దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటకు విధేయత చూపించాడు కాబట్టి మనము కూడా ఇది ఏంటంటే ఈ పర్వత శిఖర అనుభవం ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ దేవుని మాటకు మనం విధేయత చూపించాలి చాలాసార్లు మనము మనము విధేయత చూపించడానికి బదులు మరి దానికి వ్యతిరేకంగా మన హృదయంలో మరి పనిచేసి ఆలోచన చేసి మనము అవిధేయత చూపించే వారంగా మనం ఉంటాము ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఒకటి ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ రెండవది ఏంటంటే అక్కడ మనం చూసినట్లయితే తనకి ఒక్కడై ఉన్నటువంటి తన కుమారుణ్ణి ఒక్కడే అదే పదహారు వచ్చు అక్కడ వ్రాయబడి ఉంటుంది ఇరవై రెండు పదహారు కూడా చదవండి ఒకసారి నీకు ఒక్కడే అయి ఉన్న నీ కుమారుని ఇయ వెనుక తీయక ఈ కార్యము చేసినందున నేను నిన్ను ఆశీర్వదించి ఆకాశ నక్షత్రం వలె అక్కడ ఆశీర్వాదం వస్తుంది మొదటిది విధేయత రెండవది భయము దేవునికి భయపడ్డాడు దేవునికి భయపడము మనుషులకి భయపడతాము వ్యాధులకు భయపడతాము లేకపోతే మన సుపీరియర్స్కి మనం భయపడతాము లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయని మనం భయపడతాము కానీ చాలాసార్లు దేవునికి మనం భయపడము 
కానీ ఇక్కడ వాక్యంలో ఏమని ఉందంటే ఈ ఆ మొరియా పర్వతం యొక్క అనుభవం ఏంటంటే మనము దేవునికి భయపడే వారంగా మనం ఉండాలి అంత మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ అబ్రహాము దేవునికి భయపడటం ద్వారా రెండోది ఏంటంటే పరీక్షలో మూడోది పరీక్షలో నిలిచిన నిలిచినట్ల మనం చూస్తూ ఉన్నాం విధేయత దేవునికి భయపడము పరీక్షలు వచ్చినప్పుడు పరీక్షలో నిలవబడము చాలాసార్లు మనకు పరీక్షలు వస్తాయి కానీ పరీక్షల్లో మనము ఫెయిల్ అయిపోతాం వీ ఫెయిల్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ అవర్ టెస్ట్స్ మనకి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు చాలాసార్లు పరీక్ష రాకముందు ఇదిగో బోధ బాగానే చేయొచ్చు పరీక్ష రానప్పుడు బాగానే మనం మాట్లాడచ్చు పరీక్ష రానప్పుడు చాలా పవర్ఫుల్గా మనం కనబడతాం కానీ పరీక్ష వచ్చినప్పుడు మన వ్యక్తిగత రాసి జీవితాల్లో మనము ఫెయిల్ అయిపోతున్నామా అబ్రహాం ఇక్కడ నిలిచినట్లుగా మనం చూస్తా ఉన్నాం పరీక్షలో నిలిచాడు గెలిచాడు అదేవిధంగా మనం కూడా మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనకి పరీక్ష వచ్చినప్పుడు పరీక్షలో నిలవబడాలి మరి మొరియా పర్వత అనుభవం కూడా మనం వెళ్ళాలని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నారు మూడవదిగా మనం చూద్దాం చూడండి దయచేసి మరి నిర్గమాకాండం తీయండి నిర్గమాకాండము మూడో అధ్యాయము ఒకటో వచ్చింది చదవండి ఎవరైనా దేవుని పర్వతమైన హోరేబు మూడవ పర్వతము హోరేబు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుడు ఆ మోసే జీవితంలో కొన్ని అనుభవాలు ఇవ్వాలని మరి ఆ తన యొక్క జీవితాన్ని మరి ముందు ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏమో ఎక్కడ ఉన్నాడు ఈజిప్ట్లో ఉన్నాడు ఈజిప్టు మరి యూనివర్సిటీలో డాక్టరేట్ మరి పొందాడు అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నాడు అయితే ఈజిప్ట్లో నేర్చుకున్న తర్వాత దేవుడు అన్నాడు నువ్వు ఈజిప్ట్లో కాదు ఇక్కడ యూనివర్సిటీలో ఉండడం కాదు సేఫ్ జోన్లో ఉండడం కాదు కానీ ఇప్పుడు నీకు నేను నేర్పించేటువంటి మరొక అనుభవం ఉంది అని తీసుకెళ్ళాడు మరి నలభై సంవత్సరాలు మరి గొర్రెలను కాచాడు ఆ అనుభవమే దేవునికి కావాలి గొర్రెలతో మరి ఆ యొక్క గొర్రెలు కాపురుకున్నటువంటి అనుభవము దేవుని ప్రజలను నడిపించడానికి అవసరం కాబట్టి దేవుడు అట్లా తీసుకెళ్ళాడు కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో కూడా ఒంటరిగా గొర్రెల కాపురుల జీవితాలు ఎట్లా ఉంటాయి ప్రజల మధ్యలో ఉండరు వాళ్ళు గొర్రెలతోనే గొర్రెలు వాళ్ళు తప్ప వేరే వాళ్ళు కనిపించరు అట్లాంటి మరి మన జీవ మనమైతే చాలా బోర్గా ఉంది ఈ జీవితము అని అనిపించేటువంటి పరిస్థితి అనమాట అయితే అలాంటి అనుభవం కూడా మోసాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి కొన్ని పాఠాలు నేర్పించాడు మన జీవితాల్లో కూడా కొన్నిసార్లు నిరుత్సాహకరమైనటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనము వెళుతున్నట్లుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అరే ఏంటి మనల్ని ఎవరు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు లేరు లేకపోతే మనకి మనతో మాట్లాడేవారు ఎవరు లేరు ఇదో వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారు మరి మన పరిస్థితి ఏంటి అని ఇట్లాంటి నిస్సహాయక పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టుగాను నిరుత్సాహ పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉన్నట్లుగా నువ్వు ఉన్నట్టు అయితే అలా అనిపిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటి మాత్రం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదేంటంటే దేవుడు మన జీవితం పట్ల ఏదో ఒక గొప్ప ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు కేవలం గొర్రెలను మేపడమే కాదు ఇదిగో దాని తర్వాత ఒక గొప్ప లీడర్షిప్ ఇస్రాయల్కి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మరి ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని నడిపించేటువంటి ఒక గొప్ప అనుభవానికి తీసుకెళ్ళక మునుపు గొర్రెలను కాచేవాడిగా ఒంటర జీవితంతో మరి ఒంటరిగా ఉండి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేకుండా ఎట్లాంటి మరి సౌకర్యాలు లేనటువంటి పరిస్థితులు కూడా తను వెళ్ళాడు ఒకవేళ ఈ దిన మందు మరి నీవు కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లో వెళ్తా ఉన్నావు అరే నా జీవితం అంతా కష్టాలతోనే ఉంది నేను ఎప్పుడు సుఖం అనుభవించినట్లుగా లేదు అని ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటున్నట్లయితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నీకు ఒక ప్రణాళి నీ పట్ల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఇదిగో త్వరలోనే ఆయన తన యొక్క ప్రణాళికలో నిన్ను ఎమిర్చి ఆయన నీ చేపట్టుకుని మరి అనేక మందికి ఆశీర్వాదంగా నిన్ను నడిపించేటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఆయన చేయబోతా ఉన్నాడు నీవు ఒంటరిగా ఉన్నానని నీవు బాధపడవద్దు ప్రజల మధ్యలో ఒకవేళ మందిరంలో ప్ర మరి సహపాటి విశ్వాసులతో మనం ఉన్నప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు మరి స్పిరిచువల్ లోన్నెస్ మరి ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఒంటరితనాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నట్లయితే అట్లాగే దేవుని వైపు చూడు ఆయన వైపు కనిపెట్టు మరి మోస కూడా అదేవిధంగా మరి మోస ఒకప్పుడు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి మరి జీవితాన్ని అనుభవించాడు ఎంతో లగ్జూరియస్ లైఫ్ అనుభవించాడు 
అయితే ఇప్పుడు అరణ్యంలోకి వచ్చాడు త్రాగడానికి సరైన నీళ్ళే లేవు మరి ఏమైనా తినడామంటే తినడానికి దొరికేదే లేదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో కష్టతరమైనటువంటి జీవితం గుండా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ కష్టతరమైనటువంటి జీవితంలో నుంచి కొన్ని అద్భుతమైనటువంటి పాఠాలు నేర్పించి తను ఒక నాయకుడిగా మరి చేసి మరి ఈనాడు ఈ దిన మందు కూడా మనము మరి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మరి లక్షల మంది తన యొక్క పేరు మోస అనే పేరు పెట్టుకున్నారు మోస యొక్క ఇప్పుడు లీడర్షిప్ బుక్స్ కూడా ఎక్కువగా మరి ఆ లీడర్షిప్ బుక్స్ ఎక్కువగా మోస నిర్మాకాండంలో ఉన్నటువంటి లీడర్షిప్ ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి జిత్రో ప్రిన్సిపల్స్ అని ఉంటాయి ఏది వాళ్ళ మామ వాళ్ళ మామగారు చెప్పినటువంటి జిత్రో ప్రిన్సిపల్స్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్లో లీడర్షిప్ టెక్నిక్స్లో అవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఎంబీఏ పుస్తకాల్లో అయితే ఆ విధంగా మరి ఆ హో హోరేబు పర్వతం యొక్క అక్కడ మనం చూసినది ఏంటంటే మరి ఆ కాల్ ఆఫ్ మోజెస్ ఏంటి మోస యొక్క పిలుపు కాల్ అండ్ కమిషన్ అంటారు అనమాట ఈ యొక్క అనుభవం ఏంటంటే మన జీవితాల్లో కూడా దేవుడు మనల్ని పరిచయకి పిలిచి లేకపోతే పరిచయలో వాడుకోవడానికి మరి ఈ పర్వత అనుభవం కూడా మనం తీసుకుని వెళ్తారు రెండవదిగా మనం చూస్తే పదిహేడో అధ్యాయం తీయండి నిర్గమాకాండం పదిహేడో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చదవండి దయచేసి ఎవరైనా పది పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళు యహోశువా యుద్ధమాడను మోస ఆహరోణులు హూర్ అనువారు చాలండి ఇది కూడా మరి ఇదే పర్వతము హోరే పర్వతము ఇంకొక అనుభవం ఏంటంటే మరి విజయానికి సాదృశ్యం అమాలయకులతో యుద్ధం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి ఇస్రాయల్కి అమాలయులకి యుద్ధం జరుగుతోంది మోస హోరేపు కొండ మీద ఉన్నాడు మోసతో పాటు ఇంకొక ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు అసిస్టెంట్స్ లేకపోతే వాళ్ళ అన్న ఆహరోను ఇంకొక వ్యక్తి ఎవరు హూరు వాళ్ళిద్దరూ కూడా మరి ఉన్నారు అయితే మోసతో దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు ఇదిగో ఇస్రాయల్కి విజయం రావాలంటే నీ చేతులు ఇట్లా చాపి మరి ఇస్రాయల్ వైపు ఉంచు విజయం వస్తుంది అన్నప్పుడు మరి మోస అక్కడ చేతులు ఎత్తి మరి అట్లా ఉంచినంతసేపు కూడా ఇస్రాయల్ గెలుస్తూ ఉండేవారు అయితే చెయ్యి ఎంతసేపు ఎట్లా ఉంచగలం మ్యాక్సిమం ఎక్సర్సైజ్ బాడీ అయితే మన వాళ్ళు ఎవరు చేయట్లేదా ఎన్ని నిమిషాలు ఉంచగలరు ఎట్లాగే మహా అయితే ఎన్ని నిమిషాలు ఉంచగలరు ఫిఫ్టీన్ మినిట్సా నాకు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్గా చేయనిపోతుంది ఇట్లాగే చేయి ఉదయం నుంచి అట్లాగే ఉంది ఇంకా కాకపోతే అప్పుడు మనకంటే బలవంతులు కాబట్టి వాళ్ళు ఇట్లాగ ఒక పది నిమిషాలు అరగంట ఉంచు అంతకంటే ఉంచలేరుగా ఆ చెయ్యి ఇంకా ఆయన వాలిపోతుందన్నమాట ఇలా వాలిపోయేటప్పటికి అమ్మాలేఖలు ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు ఇస్రాయల్ ఓడిపోతా ఉన్నారు ఇది మరలా దూరం నుంచి గమనిస్తూ ఉన్నాడు మోసేకి ఆ వార్త వచ్చింది అయ్యా ఇదిగో నీ చేతులు ఇట్లాగే ఉంచు ఇట్లా ఉంచితేనే విజయం వస్తుంది అన్నప్పుడు అయితే ఇట్లా కాదని మోస కూర్చోడానికి ఒక పెద్ద బండరాయి తీసుకొచ్చి అన్న నువ్వు ఇక్కడ కూర్చో అన్న అన్న దాని మీద కూర్చోబెట్టారు ఒక చెయ్యి క్రింద ఏమో ఊరు ఉన్నాడు మాట ఇట్లాగా భుజం మీద ఇంకో చెయ్యి ఆ ఆహ్వాన భుజం మీద వేశాడు చేతులు ఇంక ఇట్లాగే ఉన్నాయి టెక్నిక్ వాడారు ఇక్కడ స్ట్రాటజీ మనం కూడా కొన్నిసార్లు అట్లాగే కొన్ని ఐడియాస్ మాట దేవుని పనిలోను దేవుని కోసము కొంచెం దీన్ని వాడాలి ఏది ఆ స్విచ్ ఆఫ్ ఉంచకూడదు ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి ఆ విధంగా వాళ్ళు ఇట్లాగే చేతులు ఉంచినప్పుడు ఓ విజయం వచ్చింది అక్కడ అమాలయకీల్ని హతం చేసినంతగా మరి ఎప్పుడు కూడా ఒక శత్రువుని ఇస్రాయిల్లు హతం చేయలేదు అదే మాట అంటే హోరేబు పర్వతం ఏంటంటే హోరేబ్ ద మౌంట్ హోరే రిజంబుల్స్ రీసౌండింగ్ విక్టరీ అది గొప్ప విజయానికి సాదృశ్యం అట మనము కూడా ఈ చేతులు ఎత్తడం దేనికంటే కీర్తనకారుడు అంటాడు నా చేతులు ఎత్తుట ప్రార్థనకి సాదృశ్యము పురుషులు చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేయండి అని తిమోతి రాయబడిలు తిమోతి రాసిన పత్రికలో ఉంటుంది కీర్తన కూడా చేతులు ఎత్తడం దేనికి సాదృశ్యం అంటే ప్రార్థన ప్రార్థన అనుభవం కూడా మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనం విజయం పొందుకోగలము లేకపోతే కొన్నిసార్లు కొన్ని నామకార్థమైన ప్రార్థనలు ఉంటాయి చెయ్యాలి కాబట్టి చేయడం కాబట్టి అట్లా కాకుండా నిజంగా మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు విజయం మనం పొందుకోగలము ఓ రేపు పర్వతం యొక్క అనుభవం ఏంటంటే శత్రువు మీద గొప్ప విజయం అలా అమాలేకుడి మీద ఇస్రాయేలుడి యొక్క విజయము అట్లాగే మనము కూడా విజయం పొందుకోగలము ఇది హోరేపు పర్వతం యొక్క అనుభవం అంత మాత్రమే కాకుండా అక్కడ ముగ్గురు మనం చూస్తూ ఉన్నాం ముగ్గురు కలిసి చేస్తూ ఉన్నారు కలిసి ప్రార్థన చేయడము ముఖ్యంగా భార్య భర్తలు ఒక ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి ఫ్యామిలీలో భార్య భర్తలు కలిసి ప్రార్థన చేయడం కూడా దాని ద్వారా 
పిల్లలకి ఒక కా మరి చుట్టూ కూడా ఒక కాంపౌండ్ వాల్ కింద ఉంటుంది అన్నమాట భార్య భర్తలు పిల్లల కోసం ప్రా కలిసి ప్రార్థన చేసినప్పుడు అది పిల్లల చుట్టూ ఒక ప్రాకారంగా ఆ ప్రార్థన ఉంటుంది ఆ విషయం మనం మర్చిపోకూడదు కొన్నిసార్లు ఈ బిజీ లైఫ్లో నువ్వు చేసేసుకోవాలి నేను తర్వాత వచ్చి జాయిన్ అవుతాను అంటాడు ఆ చేసుకునే లేదు ఏమీ లేదు వచ్చేది లేదు జాయిన్ అయ్యేది లేదు కాబట్టి మీరు చేసుకోండి నేను బయటకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ఇది నాకు అర్జెంటుగా ఫోన్ కాల్ వచ్చింది నేను వెళ్ళాలి అని ఈ విధంగా కలిసి అన్నిటికీ కలిసి కలిసి కూర్చుని తింటారు డౌట్ వేయలేదు అసలు కలిసి కూర్చుని తింటారు చికెన్ కాబట్టి అయితే కలిసి ప్రార్థన చేయడానికి మనకు టైం ఉండదు అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఏంటి ముగ్గురు ముగ్గురు కలిసి అక్కడ ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేయడం ద్వారా ఏం జరిగింది విజయం వచ్చింది తర్వాత నాలుగో పర్వతం ఏంటంటే మరి చూడండి ఆ ఇరి నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయము మూడో వచ్చింది చదవండి మోసే దేవుని వద్దకు ఎక్కిపోగా యహోవా ఆ పర్వతం నుండి అతను పిలిచి నీవు యాకోబు కుటుంబీకులతో ముచ్చటించి ఇస్రాయేలుకి తెలుపవలసింది ఏమనగా ఆ చూసారా ఇది నాలుగవ పర్వతం సేనాయి పర్వతము నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిది మూడులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఇస్రాయేలు ఏ విధంగా నడవాలి ఏమి చేయాలి ఏమి చేయకూడదు అన్నటువంటి విషయాలు అనేక విషయాలు మనిషికి మానవులు ఇస్రాయేల్కి అప్పటికి లా లేదు ఏంటి లా చట్టం లేదు ధర్మశాస్త్రం లేదు ధర్మశాస్త్రం ఉంటేనే మనుషులు కట్టడి ఉంటేనే క్రమశిక్షణలో ఉంటారు కట్టడి లేకపోతే ఇప్పుడు మనకు కట్టడి ఉంది ఇండియాలో వెళ్ళే వాళ్ళంతా రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళంతా ఏ సైడ్ వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి రైట్ సైడ్ వెళ్తే వన్ జీరో ఎయిట్కి ఫోన్ చేయాల అంతేగా అన్న నేను మీరు అందరు లెఫ్ట్ వెళ్తాను నేను రైట్ వెళ్తాను అని పవర్ఫుల్గా వచ్చేసాడు అనుకోండి పవర్ఫుల్గా వస్తే ఖచ్చితంగా వ్యాన్ ఎక్కించవలసిందే కాబట్టి యాక్సిడెంట్ అవుద్ది కాబట్టి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ ఎట్టు వెళ్ళాలి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాలి వచ్చేవాడు రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలి అదే అమెరికాలో అయితే లేకపోతే వేరే సమయం ఇప్పుడు కువైట్ అలాంటి కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి కువైట్లో లేకపోతే అమెరికాలో కానీ వాళ్ళు ఏంటంటే వెళ్ళేటప్పుడు రైట్ సైడ్ వెళ్తారు వచ్చేటప్పుడు లెఫ్ట్ అది ఒక రూల్ అది కట్టడ అంతే దాన్ని అందరూ ఫాలో అవ్వాల్సిందే ధర్మశాస్త్రం అంటే అంతే అన్నమాట ధర్మశాస్త్రం ఏంటంటే మీరు ఇలా చెయ్యాలి ఇలా చేయండి ఇలా చేయకూడదు ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు ఎప్పుడు చేయాలి ఎప్పుడు చేయకూడదు ఈ విషయాలన్నీ కూడా అప్పటికి ధర్మశాస్త్రం లేదు వాళ్ళకి ఇస్రాయేల్కి కాబట్టి వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉండేవారు రూల్ ఉంటే ఏంటి ఇది ఇది రూల్ కాబట్టి నువ్వు ఎందుకు చేసావు అని అడగడానికి ఉండదు రూల్ లేకపోతే నువ్వెవరు నన్ను అడగడానికి అంటారు అందుకు దేవుడు ఏంటంటే మనిషి క్రమశిక్షణలో జీవించాలి వాళ్ళకు ఒక చట్టం అంటూ ఉండాలి ఓ ధర్మశాస్త్రం ఉండాలి కాబట్టి అది ఎలాగ ఉండాలి అనేది దేవునికి తెలుసు కాబట్టి అదంతా కూడా మోసని కొండ మీదకి పిలిచి ఇదిగో నీవు ఇస్రాయేల్ ఇంటికి వెళ్ళి నేను చెప్పేవన్నీ కూడా వా కుటుంబంతో మీరు ఏం చేయాలి ముచ్చటించు అంటే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకో వాళ్ళకి విషయాలన్నీ చెప్పు అని విషయాలన్నీ చెప్పి ఆ నిర్గమాకాండం చదువుతూ ఉంటే మనకి ఇది మనకు తెలుసు కదా రాజ్యాంగంలో కానీ ఈ లా లాయర్స్ చదివేటువంటి ఎక్కువ లా బుక్స్లో ఈ నిర్గమాకాండంలో ఉన్నవే ఉంటాయి అన్నీ నిర్గమాకాండములు ఏమైతే ఉన్నాయో నిర్గమాకాండము లేవీ కాండం ద్వితీయోపదేశ్ కాండాలు ఈ మూడు కాండాల్లో ఉన్న వాటినే బ్రిటిషర్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్లో వాళ్ళు పొందుపరిచారు ఏ ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ దేనికి బేస్ అయ్యింది బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్కి బేస్ ఏంటి బైబుల్ మన కాన్స్టిట్యూషన్కి బేస్ ఏంటి బైబులే అయితే ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారు బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్లో నుంచి డాక్టర్ అంబేద్కర్ రాశారు ఆయన ఎక్కడి నుంచి రాశారు ఆయన ఇంగ్లాండ్ మరి లండన్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ లండన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బైబుల్ ధర్మశాస్త్రం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ కూడా లీ మరి లీగల్ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా బైబిల్లోదే వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళ మైండ్స్లో నుంచి వచ్చింది కాదు అది అర్థమవుతుందండి కాబట్టి నువ్వు మోసేకి ఏం చెప్పాడంటే దేవుడు ఇదిగో ఈ సీనాయ పర్వతం మీద నీకు మరి నేను ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాను ఈ సీనాయ పర్వతము దేనికి సాదృశ్యం అంటే ప్రీస్ట్హుడ్ ఏంటి యాజకత్వానికి రెండవది రిచువల్స్ అంటే మరి ఏమి చెయ్యాలి ఏమి చేయకూడదు 
ధర్మ శాస్త్రము లేకపోతే ఇక మరి చట్టాన్ని కూర్చున్నటువంటి అక్కడ ఉంటాయి ఆ తర్వాత డిజైన్ ఆఫ్ ఆర్క్ అంటే మందసాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి దేనితో చేయాలి కొలతలతో సహా దేవుడు ఎప్పుడు కూడా చాలా స్పష్టంగా స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడతాడు దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు అర్థమవ్వని భాషలో ఆయన మాట్లాడరు మనకు తెలియని విషయాలు ఆయన చెప్పరు చీకట్లో ఉన్నటువంటి వాడు వెళ్ళి తీసుకురమ్మని చెప్పరు కాబట్టి ప్రభువారు అక్కడ మరి ధర్మశాస్త్రము గురించి అదేవిధంగా మరి యాజకత్వం గురించి తర్వాత వారు ఏమి చేయాలి ఏమి చేయకూడదు విధుల గురించి చట్టాల గురించి వ్రాయబడ్డ మాత్రమే కాకుండా మందసం యొక్క కొలతలు మందసాన్ని ఏ విధంగా చేయాలి అన్నటువంటి విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక ఇస్రాయేలు ప్రజల పట్ల ఏమై ఉన్నదో కూడా అక్కడ వ్రాయబడి ఉంటుంది అన్నమాట గాడ్స్ ప్లాన్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ కాబట్టి మన జీవితం పట్ల కూడా దేవుని చిత్తాన్ని ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రములు అనగా దేవుని వాక్యం ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఈ పర్వత శిఖరం యొక్క అనుభవము అది తర్వాత ఐదవ పర్వతమును గురించి మనం చూసినట్లయితే మరి చాలా ఉన్నాయి కానీ జస్ట్ మనకి కొంచెం నోటెడ్గా మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకునే వాటిని నేను పికప్ చేసి ప్రభు నాకు ఇచ్చిని షేర్ చేసుకుంటాను మొదటి రాజుల పుస్తకం తీయండి దయచేసి మొదటి రాజుల పుస్తకము పద్దెనిమిది ఇరవై చదవమ్మా అది ఐదవదిగా మనం చూసినట్లయితే కర్మేలు పర్వతము కర్మేలు పర్వతం యొక్క అనుభవము అద్భుతమైనటువంటి అనుభవము ఇది మనం మన జీవితాల్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ కర్మేలు పర్వతం మీద మనం ఎవరిని చూస్తాము ఏ ప్రవక్తను చూస్తాం కర్మేలు మీద ఎవరిని చూస్తాము ఏ ప్ర ప్రవక్తను చూస్తాము ఏలి అయినా ఎలీషాన కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అనమాట ఏ ఏ ఉంది కదా ఈ రెండు ఏళ్ళు ఏదైనా ఒకటి అనుకోకండి కాబట్టి ఎవరిది వాళ్ళకే కాబట్టి ఏలి అయినా మనం చూస్తాం అయితే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ పర్వతం దేనికి సాదృశ్యం అంటే ఛాలెంజెస్ సవాళ్ళు మన జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఛాలెంజెస్ అనమాట దిస్ ఈజ్ ద మౌంటైన్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఏలియా ఒకటే ఉన్నాడు చాలామంది బయల్ని ప్ర మరి బయల్ని పూజించేటువంటి దేవతలు ఉన్నా మరి అయితే ప్రవక్తలు ఉన్నారు ఆ ప్రజలు అందరూ కూడా అక్కడ యజుబేలు రాని మొత్తం అంతా పాడు చేసింది యజుబేల్ యొక్క ఫాదరు మరి యజుబేల్ యొక్క తండ్రి ఎవరంటే బయల్ యొక్క బయలు ప్రవక్త కాబట్టి ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి అట్లాగే పెరిగింది అన్నమాట అందుకోసము అందుకోసం ఈ ఆహాబుని వివాహం చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ ఆహాబు మనసు కూడా మార్చేసింది కొన్నిసార్లు పెళ్ళయ్యే వరకు బాగానే ఉన్నాడండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత మారిపోయారా అని చెప్తూ ఉంటారు మన తెలుగు స్టేట్స్లో ఎక్కువగా మన ఇండియాలో ఇది ఉంటుంది అదర్ కంట్రీస్లో కల్చర్ వేరుగా ఉంటుంది కదా అయితే అట్లాగే ఆహాబు మనసును కూడా యజుబేలు రాణి మార్చేసి ఆహాబు కూడా మరి బయలు ప్రవక్త బయలు ప్రతిమలను పూజించడము మరి ఉన్నత స్థానం మీద బయలు విగ్రహాలు పెట్టడము బయలు అంటే ఏంటంటే గాడస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ మరి సంతాన ఉత్పత్తికి అంత మాత్రమే కాకుండా మరి ఆ సస్యశ్యామలు పంటలు పండడానికని రకరకాల దీనికి చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి అయితే అవి మనకి పంటలు పండాయి మనము ఇంత మరి మన వ్యవసాయం బాగా జరుగుతుందంటే దానికి కారణం ఎవరంటే బయలే అని వాళ్ళు అనుకునేవారు అనమాట అందుకే ఈ వర్షాలు రావడానికి కారణం ఎవరంటే బయలు ప్రవక్త బయలు దేవత మనకు పంటలు పండాయంటే బయలు దేవత అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడంటే అసలు ఈ బయలు దేవత ఎలా పంటలు పండిస్తుందో ఎలా వర్షాలు కురిపిస్తుందో చూద్దామని మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆకాశాన్ని క్లోజ్ చేశాడు అన్నమాట దేవుడు అప్పుడు బయలు దేవత ఆయన పంపిస్తుందా అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమైంది మూడున్నర సంవత్సరాలు పంట లేకపోయేసరికి ఘోరమైపోయింది పరిస్థితి అప్పుడు వాళ్ళకి ఈ ఆహాబుకి చాలా కోపంగా ఉందన్నమాట ఇదంతటి కారణం ఎవరంటే ఎవరు ఏలియా ప్రవక్తే ఇతను గురించే మనకి ప్రాబ్లం మరి అయ్యింది ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంది ప్రతిసారి కొన్నిసార్లు మరి మనము నీతి కోసము సత్యం కోసము ప్రభువు కోసం మనం నిలబడినప్పుడు మన కోసం మనకు వ్యతిరేకంగా అనేక మంది ఉంటారు అయినా సరే నీవు ఒక్కడైనా సరే వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు ఎంతమంది అవుతారంట వెయ్యి మంది అవుతారు పది వందల మంది అవుతారు అని బైబిల్లో బ్రాహ్మణ 
నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నావంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వెయ్యి మంది నీతో ఉన్నారని అర్థం అనమాట కాబట్టి మన జీవితంలో మరి ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి సరే మనందరికి ఇంకా ఆ స్టోరీ అంతా మీకు తెలుసు కాబట్టి దాని గురించి నేను చెప్పడం లేదు కానీ దాని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి మరి ఆ విషయం ఏంటంటే ఆ యొక్క కర్మేలు పర్వతం మీద దేవుని కోసం ఒంటరిగా నిలబడ్డాడు ఎవరు ఏలియా ప్రవక్త అక్కడ మనం జాత గమనించినట్లయితే ద మౌంటైన్ వేర్ వీ స్టాండ్ ఫర్ గాడ్ సమ్ టైమ్స్ ఎ లోన్ ఇఫ్ వి ఇఫ్ వీ స్టాండ్ ఫర్ గాడ్ గాడ్ విల్ స్టాండ్ ఫర్ అస్ మనం దేవుని కోసం నిలబడినప్పుడు దేవుని కో దేవుడు మన కోసం నిలబడతాడు అక్కడ నాలుగు వందల యాభై మంది ప్రవక్తలు అట్లా నిలబడ్డారు ఇక్కడ ఎవరున్నారు ఏలే ఒక్కడే ఉన్నాడు ఏడే ఏలేతో పాటు మన వాళ్ళు అందరూ వచ్చారా మన వాళ్ళు కీబోర్డు అందరూ తీసుకుని వచ్చి పాటలు పాడి తనకేమైనా ఉన్న సపోర్ట్ ఉంది ఏమైనా ఎవరు లేరు క్యాండిడేట్ ఒక్కడే మామూలుగా లేడు ఏలే మోహన్ చూస్తుంటేనే అగ్ని కనకన మండుతున్న అగ్నిలా కనబడతా ఉన్నాడు ఒక్కడే మిగిలిన వాళ్ళు నాలుగు వందల యాభై మంది వాళ్ళకి ఫస్ట్ చాయిస్ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే మరి డెమోక్రసీ కదా ఆ కాబట్టి మీరు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి మీకే ముందు ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను మీ బయలుదేవతను పిలవండి ఈ కందకంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని దహిస్తాదేమో వాళ్ళ ఆ రోజు పగల నుంచి సాయంకాలం ఆ ఇంచుమించి అయ్యే వరకు కూడా వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేశారు అక్కడ వర్కౌట్ అవ్వలే అయితే ఏలే ప్రార్థన చేసినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది అగ్నిని అంటే కరిమేలు అనుభవం అనుభవం ఏంటంటే అది దేవుని యొక్క అగ్ని దిగి వచ్చేటువంటి స్థలము కనుక అగ్ని అంటే దహించేది ఇంకా మనం జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మనము ఇట్స్ అ ప్లేస్ ప్లేస్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ మరి తప్పుడు ప్రవక్తలు లేక అబద్ధ ప్రవక్తలు మరి నాశనం చేయబడినటువంటి స్థలము ఏ అక్కడ కరిమేలు అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ ఏం జరిగింది అబద్ధ ప్రవక్తలు అక్కడ హతము చేయబడినటువంటి స్థలము ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ ప్లేస్ వేర్ గాడ్స్ నేమ్ ఈజ్ హైలీ ఎగ్జాల్టెడ్ దేవుడు ఇచ్చిన తలంపులు నేను రాసుకున్నాను అనమాట ఆ యొక్క కరిమేలు పర్వతం మీద దేవుని యొక్క నామము బహు బహు ఉన్నతముగా మరి స్థుతింపబడింది ఆ అన్ని నామముల కంటే పైనున్న నామము సైన్యములకు అధిపతి హోవా నామం అని ఆ నామము అక్కడ ఘనత పొందింది అంత మాత్రమే కాకుండా ఇట్స్ అ ప్లేస్ వేర్ గాడ్ ప్రూవ్డ్ దట్ హీ ఈస్ ద కన్జ్యూమింగ్ ఫైర్ హాలెలుయ ఆయన దహించు అగ్ని అని అక్కడ నిరూపించుకున్నారు ప్రవ్వారు ఆయన దహించు అగ్ని అన్నటువంటి మాట మనము మరి ఆ కృత పాత నిబంధనలో చూస్తాం కృత నిబంధనలో హెబ్రిల్ రాసిన పత్రిక చివరిలో అక్కడ కూడా మనం చూస్తాం దహించు అగ్ని అని అక్కడ రుజువు పరుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అంటే కర్మేలు పర్వతం మీద విశ్వాస ఎదు తన జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి ఛాలెంజెస్కి సాదృశ్యంగా ఉన్నది సవాళ్ళు వస్తాయి మన జీవితంలో అనేక అనుకోనేటువంటి మరి సడన్గా కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా మన జీవితంలోనికి వస్తూ ఉంటాయి అయితే వాటన్నిటిని కూడా ఎదుర్కోవడానికి నువ్వు ఒంటరిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఎదుర్కోవాల్సిన వారముగా మనం ఉన్నాము ఎందుకంటే మన దేవుడు దహించు అగ్ని ప్రతి మరి ఆ అవరోధాలని ప్రతి ఛాలెంజెస్ని కూడా ఎదుర్కోవడానికి శక్తిని ప్రభు వారు మనకి ఇస్తారు కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనకల్లా కావాల్సిందల్లా ఏంటంటే అక్కడ మనం జరిగింది ఏంటంటే ఆ ఫైర్ కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ అగ్ని పరలోకం నుంచి దిగి వచ్చింది అట్లాగే మరి మనము కూడా అగ్నిలో ఏ విధంగా మరి అగ్నిలో కాలందంటూ ఏమన్నా ఉందా ప్రతీది కూడా దహించి దహించబడుతుంది అట్లాగే మనము కూడా ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి టెంప్టేషన్స్ ఏంటి టెంప్టేషన్స్ యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు యంగ్స్టర్స్ ఏంటి ఏజ్తో నిమిత్తం లేదు ఏ వయసులో ఉన్నా సరే మరి శోధనలు వస్తాయి అయితే ఆ శోధనలను దహించగలిగేటువంటి శక్తి మనకి అగ్ని కావాలి మనం చలారిపోయినట్లయితే మనం ఏమి కూడా ఉపయోగం లేదు కాబట్టి అగ్ని వలన మరి బంగారం ఏమవుతుందంట బంగారం ఏమవుతుంది శుద్ధ సువర్ణము శుద్ధ సువర్ణము ఫైన్ గోల్డ్ కింద మరి కావబడతాం అట్లాగే మనము కూడా మన విశ్వాసం పేదరు అంటాడు అనమాట మన విశ్వాసము మరి అగ్ని ద్వారా పరీక్షించబడినదై మరి శుద్ధ సువర్ణంగా మారుతుంది అంటాడు కాబట్టి అట్లాగే 
మనం కూడా ఈ పర్వత అనుభవం కూడా మనం వెళ్ళాలి ఇవన్నీ కూడా పాత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి కొన్ని ఒక ఐదు పర్వతాలు మనం చూసాం అయితే కృత నిబంధనలు ఉన్నటువంటి మరి కొన్ని పర్వతాలు లేకపోతే కొన్ని కొండల గురించి మనం చూద్దాం అయితే జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఒక టెన్ మినిట్స్లో మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం యేసు క్రీసు ప్రభువారు కూడా ఆయన యొక్క పరిచర్య మరి ప్రారంభము ఆయన మొదటి ప్రసంగము ఎక్కడ జరిగింది మత సువార్త ఐదు అధ్యాయం ఒకటి వచ్చింది చదవండి కొండ ఎక్కి కూర్చుండగా ఇక్కడ మనం జాగ్రత్త గమనించినట్లయితే మన ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క పరిచర్య కూడా ఆయన మొదటి ప్రసంగము కొండ మీద మరి ప్రారంభమైంది అలా అదేవిధంగా ఆయన కొండ మీదే ఆయన సిలువ వేయబడి ఉన్నారు అవునా కదా జీజస్ స్టార్టెడ్ ఈజ్ సర్మన్ హిజ్ మినిస్ట్రీ ఆన్ ద హిల్ అండ్ హీ క్రూ హీ వాజ్ క్రూసిఫైడ్ ఆన్ ద హిల్ ఆయన పర్వతం మీద మరి ప్రారంభించారు ఆ యొక్క మనకు తెలుసు కొండ మీద ప్రసంగం మత ఐదో ఐదో అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం గాంధీ మహాత్మా గాంధీ కూడా అంటాడు నాకు యేసు క్రీసు ప్రభారు కొండ మీద చెప్పినటువంటి ప్రసంగం అది అద్భుతమైనటువంటి ప్రసంగం ఒక విలేకరు వచ్చి అంటాడు మరి మన దేశంలో శాంతి సమాధానము కలిగి మత కల్ కల్లో లేకుండా మరి ప్రశాంతంగా మన దేశం ఉండాలంటే సుభిక్షంగా ఉండాలంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది మీ దగ్గర ఏమైనా సూత్రాలు ఉన్నాయా అంటే మా మహాత్మా గాంధీ అంటాడు ప్రజలందరూ కూడా మరి యేసు ప్రభు మత సువార్త ఐదు అధ్యాయంలో చెప్పినటువంటి ఆ ప్రసంగాన్ని ఫాలో అయితే ఈ దేశం సుభక్షి సుభక్షంగా ఉంటుంది అని చెప్తాడు కాబట్టి మత ఆ విధంగా ప్రభు వారి పరిచర్య ప్రసంగం కొండ మీద ప్రారంభమైంది ఆ తర్వాత మత సువార్త పద్నాలుగు ఇరవై మూడు చూడండి ఒకసారి మత్తేసు వార్త పద్నాలుగు ఇరవై మూడు పంపివేసి ప్రార్థన చేయటకు ఏకాంతంగా కొండ ఎక్కిపోయి చాలండి ప్రార్థన ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జీజస్ ప్రీస్ట్ అన్ హిల్ యేసు క్రీస్ ప్రభారు కొండ మీద ప్రసంగం చేశారు జీజస్ ప్రైడ్ అన్ హిల్ యేసు క్రీస్ ప్రభారు కొండ మీద ప్రార్థన చేశారు మత సువార్త పదిహేడు ఒకటి చదవండి మత సువార్త పదిహేడు ఒకటి జీజస్ ట్రాన్స్ఫిగర్డ్ ఆన్ అ హిల్ యేసు క్రీసు ప్రభారు కొండ మీద రూపాంతరం చెందారు కొండ మీద ప్రసంగించారు కొండ మీద ప్రార్థన చేశారు కొండ మీద రూపాంతర అనుభవము అదే ప అలాంటి అనుభవాలు కూడా మనం వెళ్ళాలని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నారు అయితే మరి ఆరోధిగా మధ్యలో ఇది బ్రేక్ మాట అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక రెండు చిన్నవి ఉన్నాయి అదేంటంటే అవి కూడా కొండలే ఒకటి లూకాసు వార్త ఇరవై మూడో అధ్యాయము నూతన నిబంధనలు ఉన్న రెండు చిన్న కొండల గురించి చూపించి మనం బలం ఎదుకొద్దాం మత లూకాసు వార్త ఇరవై రెండు ముప్పై తొమ్మిది లూకాసు వార్త ఇరవై రెండు ముప్పై తొమ్మిది అమ్మా ఒలీవల కొండకు వెళ్ళగా అక్కడ మనకు తెలుసు వాడుకు చొప్పున ప్రార్థన చేయడానికి వాడుకు చొప్పున ఒలీవ కొండ వాడుక అంటే అర్థం ఏంటి అలవాటు అలవాటు అంటే ఏంటంటే ప్రార్థన చేయడం చేసుకోవడం అనేది ఒక అలవాటుగా మారిపోవాలి ప్రేయర్ మస్ట్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ లైఫ్ ప్రార్థన అన్నది టైం దొరికినప్పుడల్లా ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి అర్థం అవుతుంది టైం దొరికినప్పుడల్లా మరి మొబైల్ ఫోన్ వాట్సాప్ ఎత్తుకోవడం కాదు యూట్యూబ్లో చూసుకుని కూరలు అలా వండుకోవడం కాదు వండండి పర్వాలేదు వండండి వండండి ఇప్పటికే కొన్ని ఫెయిల్ అయ్యాయి నాకు తెలుసు ఇంట్లో అయితే ఆయన వదలరుగా ప్రయత్నాలు చేయండి మంచి వంటలు వండండి చక్కన వంటలు వండి పెట్టండి అన్న వాళ్ళతో తినండి కలిసి వంట కాబట్టి అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రార్థనకి అన్నది ఒక అలవాటుగా మారిపోవాలి అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఆ తర్వాత చదవండి నెక్స్ట్ ఏది లూకాసు వార్త ఇరవై రెండు ముప్పై తొమ్మిది
నీ చిత్తం అయితే తొలగించుము ఆయనను నా ఇష్టము కాదు అక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క ఒలివ కొండ మీద ఆ అనుభవం ఏంటంటే మరి ప్రార్థన యాగని అంటారు మరి ప్రాణము ప్రోనంతగా ఆయన ప్రార్థన చేశారు అని వ్రాయబడి ఉంటుంది ఆయన రక్తము చెమట రక్తముగా మారినంతగా ప్రార్థన చేసినటువంటి అనుభవము ఎంత ప్రార్థన చేశారో ప్రభువారు ఆ ఒలివ కొండ అని మన గుర్తుకు రాగానే మనకి మనకి మన చదవగానే మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ మౌ ఇట్స్ ఎ హిల్ ఆఫ్ యాగని అక్కడ యేసు క్రీసు ప్రభువారు తండ్రితో మరి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు తండ్రి మీ చిత్తం అయినట్లయితే మీ చిత్తం అయినట్లయితే గు గిన్నె ఆ గిన్నెలో ఏముంది ఆ గిన్నెలో ఏముంది మానవాళ్ళ యొక్క పాపం మాట ఆ గిన్నె ఇప్పుడు తాగాలి ఆ గిన్నె తాగాలి అందుకే ఆ గిన్నె నీ చిత్తం అయితే తొలగించి ప్రవ్వా కాబట్టి వలి ఇవ్వకుండా ప్రార్థన అనుభవానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది ఇంకా చివరిగా మనం ఇంకోటి చూసినట్లయితే మరి యోన్స్ వార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం యోన్స్ వార్త పంతొమ్మిది పదిహేడు వారు ఏసును తీసుకుని పోయారు ఇంకొక మౌంట్ గోల్గత అదొక మరి గోల్గత కొండ అని మనకు తెలుసు అయితే అక్కడ మనం చూసేది ఏంటంటే అక్కడ ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు మన కొరకు తను తాను సెలవుపే అప్పగించుకున్నటువంటి ఆ కొండ అనుభవము గుడ్ షపర్డ్ డైడ్ ఫర్ ద షీప్ ఆన్ ద హిల్ ఆఫ్ గోల్గత అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మంచి కాపరి గొర్రెల కొరకు తన ప్రాణము పెట్టినటువంటి స్థలం అది కాబట్టి ప్రియ సోహోదరి సోహోదరుడ మన జీవితాల్లో కూడా మనము మరి గొల్గొత అనుభవం కూడా మనం వెళ్ళినప్పుడు అనగా ప్రాణ త్యాగం అనగ దేవుని కోసము ప్రభు కోసము పరిచర్య కోసము త్యాగం చేసే వారంగా మనం ఉండాలని దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతూ ఉంది అక్కడ ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం సిలువ వేయబడ అవసరం లేదు కానీ అయితే ప్రభు వారు ఒక మాట చెప్పారు లోకాసు వార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం తీయండి ఒకసారి తొమ్మిది ఇరవై మూడో వచ్చిన చదవండి లోకాసు వార్త తొమ్మిది ఇరవై మూడు ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఏడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము ప్రతిదినము తన సిలువ గొలుగోత అని మ అనే మాట మనకి మనం చదివినప్పుడల్లా మనకి తలంపులోనికి వచ్చినప్పుడల్లా ప్రతిసారి మనకి గుర్తుకు రావాల్సిన మాట ఏంటంటే ప్రతివాడు తన్ను తాను తన సిలువని ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించు ఎన్ని రోజులు వెంబడించాలంట ప్రతిదినము ప్రతిదినము కాబట్టి ప్రతిదినము సిలువని ఎత్తుకునే అనుభవం మనకుందా కొంతమంది సిలువని ఎత్తుకుని నడుస్తారు గుడ్ ఫ్రైడే రోజు కొన్ని చోట్ల కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి మీకు తెలుసు కదా ఈవెన్ మన ఆంధ్రాలో కూడా జరుగుతుంటుంది చెక్క సిలువను మోసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు ఎవరు తెలుసు కదా అనేక చోట్ల జరుగుతూ ఉంది చెక్క సిలువను మోసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు ఆ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఆ చెక్క సిలువును మోసినంత మాత్రాన అది సిలువ అనుభవం కాదు కొన్నిసార్లు నాటికలో కొంతమంది సిలువులు మోస్తారు అదేంటి కార్డ్ బోర్డుతో చేసినటువంటి సిలువ అది బరువు ఉండదు కానీ మనవాడు నటిస్తాడు సిలువ మోసినట్టు కానీ అది కూడా కాదు కొంతమంది అదేంటని మీరు అలా చెప్తున్నారు ఆ సంవత్సరానికి నేను డైలీ మోస్తున్నానన్న ఆశలు ఎక్కడుంది మళ్ళో వేసుకుంటారు బంగాసులు గోల్డ్ ఇది వేసుకుని ఒకసారి విశాఖపట్నంలో ఒక చోట వాకింగ్ చెప్తున్నాను అంతా అయిపోయిన తర్వాత అన్న సిలువు గురించి మీరు అట్లా చెప్తున్నారు కానీ అని టక్ టక్ మంటే రెండు బటన్స్ తీసి ఇట్లా చూపించాడు ఇదిగో నా క్రాస్ నాకు కూడా ఉంది అన్న అన్నాడు నేను కూడా మోస్తున్నానన్న అని రోషంగా అన్నాడు అప్పుడు నేను అన్నాను ఈ క్రాస్ ఇక్కడ కాదు దట్ షుడ్ బి ఇన్ సైడ్ అది బయటి కాదు హృదయలో ఉండాలి ఆ సిలువ నువ్వు బయట మాత్రం ఉపయోగం ఉంది బంగారాన్ని మోసరావు ఆ సిలువ ఎక్కడ ఉండాలి దట్ షుడ్ బి ఇన్ యూ ఇన్ సైడ్ అది లోన్ ఉండాలి తమ్ముడా అంటే ఆహా అట్లాగా సరే సరే చూద్దా అన్న అనుకుంటే వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి అట్లాగే ఆ సిలువ ఎక్కడ ఉండాలి 
మెడలో బంగారం సిలువు వేసుకోవడం కాదు అలా అని ఉన్నవాళ్ళు తీసేమని నేను అనడం లేదు ఓకే అయితే ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే ప్రతి దినము నన్ను వెంబడింపాలని అనుకున్నవాడు తను సెలవుని ఎత్తుకోవాలి తర్వాత ఎనిమిదవదిగా ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మత్స్య స్వాతి పదిహేడు ఒకటిలో ఆయన రూపాంతరం పొందినటువంటి సెలువ అది ఆ రూపాంతరం మనము కూడా ఒక దినాన్ని ఈ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ అనగా రూపాంతరం మనకు దే మనకి ఏం గుర్తు చేస్తుందంటే ఒక దినాన్న మన శరీరము మహిమ శరీరంగా మార్చబడబోతుంది అది ఒక గుడ్ హోప్ అవునా కాదు శుభప్రద నిరీక్షణ అది ఏంటి ఈ శరీరము ఎట్లా మారిపోతుంది మహిమ శరీరంగా మత సారీ మొదటి కొరింది పదిహేను అధ్యాయం తేను ఒకసారి త్వర త్వరగా చదివేసాను మొదటి కొరింది పదిహేను అధ్యాయము యాభై ఒకటో వచ్చిన నిమిషములో ఒక రెప్పపాటున కడబూరం మోగగానే మనమందరం మార్పు పొందుతాము మన శరీరాలు మారిపోతాయి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ శరీరాలు కాదు ఇప్పుడు బహుశా కొంతమంది పశ్చాత్త పడుతుంటారు ఏంటి నేను నల్లగా ఉన్నాను నాకు సరిగ్గా జుట్టు లేదు నా హైట్ నాలుగు నాలుగు అడుగులే నాకు నా ఫేస్ సరిగ్గా లేదు అని అనుకుంటున్నావా ఈ శరీరం ఒకరోజు ఏమైపోద్దంట మహిమ శరీరంగా మారిపోద్దంట ఆ ఈ మోటల్ బాడీ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ టు ఇమ్మోటల్ బాడీ అది మరి అక్ష క్షయ క్షయమైనటువంటి ఈ శరీరము అక్షయమైదిగా మారిపోద్ది కాబట్టి అది మట రూపాంతరము ఈ కొండ గుర్తుకు రాగానే చదివిన వెంటనే మనం ఒక దినాన్ని మన శరీరాలు మారిపోతాయి రెప్పపాటున మారిపోతాయి అంట రెప్పపాటు ఎంత టైము రెప్పపాటున మారిపోతాయి కాబట్టి ఈ రూపాంతర కొండ అనుభవాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు ఇదిగో మన శరీరాలు మారబోతా ఉన్నాయి ఒక్క రెప్పపాటును మారిపోద్ది అక్షయమైన శరీరంగా మారిపోతా ఉంది అదిగో ప్రభువుని మనము ఎదుర్కోబోతున్నాం అన్నటువంటి శుభప్రద నిరీక్షణ కలుగుతుంది ఈ రూపాంతర అనుభవాన్ని చూసినప్పుడు ఒకసారి రీక్యాప్ చేసుకుని మనం ప్ర బల ఎదుకొద్దాం మొదటిది ఏంటి మొదటిది కొండ గురించి ఏం చూసి ఏంటది అరారాతు కొండ అరారాతు కొండ మనకేం చూపిస్తా ఉన్నది సపరేషన్ అంటే ప్రత్యేకింపబడినటువంటి జీవితము అంత మాత్రమే కాదు ప్రార్థనా జీవితం కూడా అది సూచిస్తూ ఉంది ప మరి రెండవది ఏంటంటే మొరియా పర్వతము మొరియా పర్వతం ఏం చూపిస్తూ ఉందంటే ఒబీడియన్స్ తర్వాత స్టాండింగ్ స్టాండింగ్ ఇన్ టెస్ట్ అండ్ డూయింగ్ గాడ్స్ విల్ దేవుని చిత్తాన్ని చేయడం అన్నది నేర్పిస్తూ ఉంది మూడోదు హోరేబు పర్వతము గాడ్స్ కాల్ అండ్ కమిషన్ గాడ్స్ కాలింగ్ హై కాలింగ్ ఉన్నతి పిలుపు అని పిలిపిలుగు రాసిన పతికలో వ్రాయబడి ఉంటుంది హోరే పర్వత అనుభవము తర్వాత సీనా పర్వత అనుభవంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మనకి చూపించేది ఏంటంటే మనకు కనిపించేది యాజకత్వము ప్రీస్టూడ్ అంత మాత్రమే కాదు మరి కట్టడలు నియమ నిబంధనలు కూర్చి అక్కడ మరి మోసకి దేవుడు ఇచ్చాడు తర్వాత ఐదోదిగా అనుభవించు ఐదో పర్వత అనుభవం ఏంటది కర్మేలు అనుభవము ఈ కర్మేలు అనుభవం ఏంటంటే మరి క్రైస్తవ లేకపోతే విశ్వాసి తన జీవితంలో ఎదుర్కొనే ప్రతి ఛాలెంజ్ ప్రతి సవాల్ని ప్రతి కష్టతరమైనటువంటి మరి అనుభవాలని మనకు చూసిస్తూ ఉంది అయినా ఒంటరిగా మనం నిలబడాలి ఆ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు వారిలో ఒంటరి అయిన వాడు పది వందలు అగినట్లుగా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఇది ఒక ప్రభుని పక్షాన్ని నిలబడతాడు అంత మాత్రమే కాకుండా గాడ్ విల్ సెండ్ ఫైర్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ప్రభు వారు మరి తన అగ్నిని పంపించి అపిత్రమైన దానిని అబద్ధమైన దానిని దహించి వేసేటువంటి ఒక అనుభవాన్ని మనం చూస్తాము కర్మేల్లో మనం ఏం చూస్తామంటే దేవుని యొక్క మహోన్నతమైన నామము ఘనపరచబడడము అక్కడ మనం చూస్తాము దేవుడు దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడని రుజువుపరిచినటువంటి అనుభవాన్ని మనం చూస్తాం ఆ రోజుగా మనం చూసినట్లయితే ఒలివ కొండ ఇది మరి మౌంటైన్ ఆఫ్ యాగని ప్రార్థన మరలు యాచనలు అని మనం చూస్తాము కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా ప్రార్థన యాచనలు మర పెట్టడము ఇది మన జీవితంలో ఒక భాగం అయి ఉండాలి ఏడోదిగా మనం చూసినప్పుడు గొలగొత కొండ ఈ గొలగొత కొండ అనుభవం ఏంటంటే మనము కూడా అనుదినము ప్రతిదినము మన సెలువు నెచ్చుకుని మనం మనం ఉపేక్షించుకుని మనం మనం ఉపేక్షించుకుని ప్రభువుని వెంబడించాలి సిలువుని ఎత్తుకుని వెంబడించాలి సిలువును మోసేవారంగా మనం ఉండాలి సిలువ లేకుండా మనకు విలువ లేదు సిలువ లేకుండా 
విశ్వాసికి విలువ లేదు సిలువ మన కళ్ళ ముందే ఉండాలి అందుకే ఏసు వైపు చూచుచు సిలువు మీద ఉన్నటువంటి ప్రభువుని చూచుచు ఏడవదిగా మౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ ఎనిమిదవదిగా అనగా రూపాంతర కొండ అనుభవము రూపాంతర కొండ అనుభవంలో మనం ఏం చూస్తున్నాము మనము మరి శుభప్రద నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాము మన శరీరము మహిమ గల శరీరముగా మార్చబడబోతా ఉంది అన్నటువంటి ఒక గొప్ప నిరీక్షణ మనం కలిగి ఉంటాము దయచేసి మోకరించండి వీటిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభు ఇదిగో ఈ కొండల్లో ఎత్తైన ఈ కొండలు నేను ఎక్కడానికి నాకు సహాయం చేయము ఇప్పుడు మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈ కొండలు ఎత్తైన వాళ్ళు లేకపోతే ఎత్తు తక్కువగా ఉన్నాయా ఈ ఎత్తైన ప్రతి కొండ వీటిని మనం ఎక్కుతూ ముందుకు సాగిపోతాం దయచేసి మోకరించండి కండ్లు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందాం